Aplicado o no al sector inmobiliario, partimos de una premisa fundamental cuando hablamos de blockchain y es que no es una institución, no es una organización, no hay nadie detrás, no hay un responsable último. Blockchain es una tecnología, una tecnología que nos permite crear una base de datos que registra de manera inmutable y cronológica transacciones o información en una red distribuida entre iguales. Eso aporta una mayor seguridad porque no hay un servidor central, sino que todos los participantes de la red tienen acceso a una réplica exacta de esa base de datos. Por tanto, esta tecnología aporta fiabilidad, aporta transparencia y aporta un menor coste porque nos ahorra o permite que no haya intermediarios. Dentro del mundo inmobiliario y enmarcado en el área jurídica, que es el mundo al que yo pertenezco, creo que va a haber funciones que se pueden ver afectadas por esta tecnología, como puede ser la función del registrador de la propiedad. Al final, esta tecnología proporciona eh, una base para registrar eh, titularidades, inmuebles y las transacciones de los propios inmuebles. Otra de las aplicaciones que considero que puede tener esta tecnología es la ejecución de los famosos contratos inteligentes o smart contracts. Al final no son más que un software que lo que hace es programar las condiciones que han pactado las partes con la peculiaridad de que estarían en blockchain y se auto ejecutan cuando se cumplen esas condiciones. Y por último los servicios de, de notaría, de verificación y autenticidad de los documentos o de las transacciones que, que acceden a una, a una red blockchain. Pero no podemos olvidar que los notarios hacen algo adicional a esto cuando realizan su función. Ellos son garantes de los requisitos legales de las transacciones y eso blockchain no nos lo puede dar. En mi opinión, la legislación inmobiliaria puede impactar en blockchain de distintas maneras, pero por el momento no tenemos ni regulación europea ni regulación española que, que impacte en esta tecnología. Eh, hay iniciativas, tanto a nivel europeo como a nivel español. A nivel europeo se ha terminado en este año 2018 con la creación de un observatorio y foro donde se identifican iniciativas, se hace seguimiento y monitorización de las mismas. Es un foro en el que se analizan riesgos y oportunidades de, de los usos de esta tecnología y sirve como punto de encuentro a los distintos intervinientes, reguladores, eh, autoridades, interesados, empresas. En el caso de España existen proposiciones no de ley de distintos grupos parlamentarios, en concreto del PP y de Ciudadanos, que proponen el, el uso de la criptomoneda y de, y de la, y regular la tecnología de blockchain. Por otro lado, también se ha pedido a, por el Grupo Parlamentario de Podemos la solicitud de una subcomisión dentro de la Comisión de Economía y Empresa. Pero hoy por hoy, aparte de todas estas iniciativas, no podemos decir que exista ninguna regulación al respecto.